ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ വാരണാസിയും അമേഠിയുമാണ് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താരപരിവേഷമുള്ള മണ്ഡലമാണ് പത്തനംതിട്ട ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം വ്യക്തമാകുമ്പോൾ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമെ ദേശീയ തലത്തിലും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് പത്തനംതിട്ട സിറ്റിംഗ് എം പി ആയ ആന്റു ആന്റണിക്കും എം എൽ എ കൂടിയായ വീണ ജോർജിന് പുറമെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി കെ സുരേന്ദ്രൻ അംഗത്തട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനാണ് പത്തനംതിട്ട വേദിയാവുക പ്രളയക്കെടുതിയും ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്ന് ശക്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതാണ് പത്തനംതിട്ടയെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്റ്റാർ മണ്ഡലമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ശബരിമല മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാകുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ പ്രളയക്കെടുതിയും പുനരധിവാസവുമായിരിക്കും മുഖ്യ പ്രചരണ വിഷയങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയിലെ വാണിജ്യ മേഖലയെ പ്രളയം പൂർണ്ണമായി തകർത്തിരുന്നു കാർഷിക വിളകൾ നശിക്കുകയും വീടുകൾ വാസയോഗ്യമല്ലാതാവുകയും ചെയ്ത പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രളയാനന്തര കെടുതികളെ കുറിച്ചുള്ള കണക്കെടുപ്പ് പോലും ശരിയാം വിധം നടന്നിട്ടില്ല മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രചരണത്തിനെത്തുന്ന കേന്ദ്ര നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പത്തനംതിട്ട പരാമർശ വിഷയമാകുന്നത് ശബരിമല സമരത്തിലെ സജീവ പങ്കാളിത്തം ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഒരു താരപരിവേഷം തന്നെയാണ് സുരേന്ദ്രനെ നേടിക്കൊടുത്തത് അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായുള്ള സുരേന്ദ്രന്റെ കടന്നുവരവ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ച ആവേശമാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് അണികളെ ഇളക്കിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള സുരേന്ദ്രന്റെ വരവോടെ ഇരുമുന്നണികൾക്കും ഒപ്പമെത്താൻ ബി ജെ പി സഹായിച്ചു പരമ്പരാഗതമായി പാർട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന വോട്ടുകൾക്ക് പുറമെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടുകൾ കൂടി ലഭിക്കുവാൻ മണ്ഡലത്തിലെ സുരേന്ദ്രന്റെ സ്വാധീനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ അതേസമയം പൂഞ്ഞാർ എം എൽ എ ആയ പി സി ജോർജ് എൻ ഡി എയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായ പൂഞ്ഞാർ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് നേടാനാകും ഒപ്പം പി സി ജോർജിന് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള പത്തനംതിട്ടയിലെ റാന്നിയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടുകളും ബി ജെ പിക്ക് ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ നിലനിർത്തുകയും ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചോരുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആന്റോ ആന്റണിക്ക് വിജയമുറപ്പിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ ജോർജിന് പരമ്പരാഗത ഇടതുപക്ഷ വോട്ടുകൾക്ക് പുറമെ യു ഡി എഫിന്റെ വോട്ട് ബാങ്കിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തുകയും വേണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഏഴ് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും യു ഡി എഫ് ഭൂരിപക്ഷം നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ എൽ ഡി എഫ് വിജയം കൊയ്തു എന്നാൽ സ്ഥിരം പാറ്റേണിലുള്ള കണക്കെടുപ്പുകൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും പ്രസക്തിയില്ല എന്നാണ് ശബരിമല വിഷയവും പ്രളയക്കെടുതിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച പത്തനംതിട്ടയിലെ അടിയൊഴുക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്